Hi friends, I am Cyber Media and the YouTube channel. In this video, we are going to show you a chicken gaba. Now, we are going to show you the video. Okay. We are going to show you the chicken gaba. We are going to show you the two of them. We are going to show you the same thing. Kesan gula ke macam tu, tiada cerita tu bila, tiada warna yang beli tu bila tiada ini dulu, ada terima air itu lah, muda ceri ke, ada ni kaki ke dekano. Allah perut tiada dekari ke dekat, ke dekano. Antara macam kaki itu, mana ada perasaan orang beri kaki itu. Adalah cawar macam yang beli, korang nama itu makan. Aduh, kari kita tu chicken ni, berlama yang ni kiam bawa dila. Aduh, karno apa yang kita tu karno, agalah mula, patar dina tu bercah dina berlama, purna mai itu valinya mari, kita matra me, adina tu seribu orang cerkaine, kari itu lu. Berlama miring tu kari ni ale, aduh, walar loose ay pun, seribu orang cerkum ber, walar loose ay pun, warakum ber, ini ada ruji korea ni ada itu, aduh, orang tu, nama kita tu pun. Kalau baru tu boleh, ni tu kerana apa yang ada tu, edar tu baca, edar tu baca. Mungkin chicken kebab bandar kita, nama kita urigila madhi. Ini dua kilo air je, mana? Kalau dua urigila, agak macam ni. Urigila air je, dah biasa urut. Chicken kebab bandar kita, mana? Urigila air je, agak macam ni. Negara. Hmm, ni. Chicken kebab ini, nama kita ini mix cerkam buka, mana? Ainu biar ikan chicken kebab ini powder lagi tu. Ini ada patira beli urut, beri pay kita patira beli urut. Beri kita arah sini ke, ini pay kita madi. Biar ikan ini pay kita madi. Berada mana supermarket lor ke, ini lebih kip. Ini kat tengah ini ada tengah ke, ni dah nak. Kalau kita arah sini, kita ni tu, orang kori macam ni ada cuci lagi kan? Alah kat atas air le, alah orang spoon air tu ada yang ada lagi kan? Mix ni. Semua orang itu mukjizat. 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 Semua orang itu muk Berdua berdua tu lagi pesto, inji pesto orang ni le, adine ruji ista orang orang ke, adu selpa mana ke cara ka, rasa pun orang berdua cara tu ubi orang ni le, adu adine ruji ista orang orang ke, adu angan ni cegah. Ini pun tak kalam cara kanu mana villa, cara tu lengan ni le, adine perdaya ruji orang, dah nalla mix side orang, beri villa kori orang, adu itu lagi tu nalla orang mix side. Kai guna mixi, ini dalam madi. Ah, nale, celur kita dengan mixi, ini mur kai kai pohaya ni ada orang dah. Aduh, berada di kena, tapi macam mixi, mixi ini, 
നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അരമണിക്കൂറല്ലേ അത് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഇറച്ചിയുടെ നിറം തന്നെ നല്ല നിറമായി മാറും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇറച്ചിയിൽ പിടിക്കുന്നതിനും വരെ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ട് മാത്രമേ സാധനം എടുത്ത് വറക്കാവൂ അതായത് ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം മാംസത്തിലെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ആ പൊടി അതിൻ്റെ മിക്സ് നല്ലവണ്ണം ചേർന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് വറക്കാൻ വെളി വെച്ച ആഹാരം പാവം ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം തീ കാച്ച നല്ലോണം തീ കത്താൻ വിറക് ആവശ്യം വിറക് ചെറിയ പീസുകളാണ് മണ്ണ് ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ തീ കൊടുത്തത് തീ നല്ലോണം ആളി കത്തുന്ന വരെ പാത്രം വെക്കരുത് പാത്രം നേരത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണെണ്ണയുടെ ചൊവ്വ ആഹാര സാധനത്തിനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തീ നല്ലോണം കത്തുന്നിടം വരെ നോക്കി നിൽക്കണം തീ നല്ലോണം കത്തിയതിന് ശേഷമേ ചീനച്ചട്ടി വെക്കാവൂ ചീനച്ചട്ടി വെക്കും വറക്കുന്നതിന് ചീനച്ചട്ടിയെ ഉരുളിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചീനച്ചട്ടി അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഴി ഉണ്ടുകൊണ്ട് എണ്ണ കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരന്ന പാത്രങ്ങളാണെങ്കിലേ എണ്ണ നിരന്ന് കിടക്കും ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യം വരും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും വറക്കാൻ ഒരു കിലോ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അരക്കിലോ എണ്ണ ഒഴിക്ക ഒഴിച്ചാൽ മതി ചീനച്ചട്ടി ആകുമ്പോൾ അരക്കിലോ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ വറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അരക്കിലോയുടെ പായ്ക്കറ്റാണ് ഈ അരക്കിലോ പായ്ക്കറ്റ് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുക ഒഴിക്കുക ഒരു കിലോ ഇറച്ചി വളർക്കാൻ ആ ആ കവാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്ര എണ്ണയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എണ്ണ നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെള്ളം പറ്റി എണ്ണ നല്ലോണം തിളയ്ക്കുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ നല്ലോണം തീ കൊടുക്കണം എണ്ണ തിളച്ച് കവാ ചിക്കൻ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ ഇച്ചിരി സ്വല്പം കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എണ്ണ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൈവുള്ള തിളച്ചെണ്ണയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൈവുള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടി പിടിക്കാൻ ചീനച്ചിട്ട് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ മറിച്ചിടാനല്ല തിരിച്ചിടാനല്ല അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുങ്ങിക്കിടന്ന് വേണം അത് വറക്കാൻ എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് തിരിച്ചിടാം ഓരോ കഷ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചിടണം രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ വേഗണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ 
ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളത്തുള്ളൂ എണ്ണ നല്ലവണ്ണം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കോഴി കവാവിനോട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി അതിനകത്ത് കിടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ തിളയ്ക്കാതാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിടുന്ന മാതിരി ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ആ പിടി പുറത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കവാവിൻ്റെ പൊടി മുഴുവൻ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ലയിച്ച് പോകാനിടയായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് എണ്ണ നല്ലവണ്ണം വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ കവാവിനുള്ള ചിക്കൻ അതിനകത്ത് ഇടാവൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രേവുകൾ പിടിച്ച് അത് നല്ലവണ്ണം ആ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നതിന് നല്ല നിറമായിരിക്കും അത് കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും തിന്നു തിന്നുമ്പം കരു 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 കരാന്നുള്ള ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ തിളയ്ക്കാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പെരി പിടിക്കുന്ന മാവുകൾ അതിന് ചേർത്തിരിക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് അങ്ങ് ലയിച്ച് പോകും അതേസമയം നല്ലവണ്ണം തിളച്ചിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും അത് പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതവിടെ നിന്ന് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പകുതി വേവായി കഴിയുമ്പോഴേ തീ സ്വല്പം കുറയ്ക്കണം കാരണം തീ പിന്നെ തീയുടെ കനൽ അതിനകത്തുണ്ട് ആ കനലും ചെറിയ തീക്ക് അത് ബന്ധെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തീ കൊടുത്ത് വേവിച്ചാൽ അത് കൊള്ളാതെ വരും അതിന് രുചി കുറയും അത് കരിഞ്ഞു പോകാനിടയായി തീരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം പാചകം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ല രുചികരമായിട്ടിരിക്കും അശ്രദ്ധയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പാചകത്തിൻ്റെ രുചിക്ക് കുറവ് വരുത്തുന്നത് ചേരുവകളെല്ലാം കമ്പനി കൂട്ട് കൂട്ടി തന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായ രീതിയിൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതിന് വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അത് ഇട്ടേച്ച് വേറെ എങ്ങും പോകാനിടയാകരുത് അത് വറുത്ത് കോരുന്നിടം വരെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം എന്തെങ്കിലും അപാകത വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കും തിരിച്ചിടേണ്ടതൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ആ രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ വേഗത്തൊക്കെ അത് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കുളിച്ച് കിടന്നാൽ മതി വേഗുന്നത് അപ്പം ആ രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് അതിൻ്റെ രുചി ലഭിക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ചിക്കൻ കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലുള്ള തവി കൊണ്ട് കോരിയെടുക്കാമെങ്കിൽ എണ്ണ കൂടുതൽ പിടിക്കാതെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടാമെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ എണ്ണ നമ്മുടെ എണ്ണമയം ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് കിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നിറമാണ് നല്ല നിറമുണ്ടായിരിക്കും നല്ല കറുമുറാന്ന് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല മണമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രുചിയുണ്ട് അത് കഴിച്ചു നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇത് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അതിഥികൾ വരുമ്പോഴേ കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെ അഭിചരിക്കാനുസരിച്ച് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ പാത്രത്തിൽ കരിയാപ്പിലിയോ സവാള ഉള്ളിയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് പിന്നെ തക്കാളിക്കൊക്കെ കണ്ടിച്ച് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിച്ച് ഡിസൈനിലൊക്കെ കണ്ടിച്ച് ഇതിനകത്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു മനോഹരമായിരിക്കും അവർക്കും ഒരു ആകർഷണീയമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വളരെ രുചികരമാണ് ഇതിൻ്റെ പൗഡർ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കും ഒരു കിലോ ഇറച്ചിക്ക് ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് ചേർത്താൽ മതി നല്ല രുചിയുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പ്രയോജനമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കബാബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കിഡിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായിട്ടും നൽകണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതിലും രസകരമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബ